आरोबिल्शैतान रजीम बसमीम नॉली फैक्ट्री के मोज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम नाजरन इकराम आज खला के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब कुछ हबल टेलीस्कोप की ही मरहून मन्नत है इस टेलीस्कोप को 1990 में खला में भेजा गया था और इसने गुजशत तीस सालों में बेशुमार सवाल के जवाब दिए हैं यानी इस कायन की उम्र क्या है ये दिखाई कैसी देती है कायन आए रोज़ किन निशेब फराज से गुजरती है खला में ज़मीन जैसे और कितने सारे मौजूद हैं इनके चांद कितने हैं और किन किन सयारों पर ज़िंदगी मुमकिन है लेकिन इन सारे सवालों के जवाब मिलने के बावजूद भी इंसान का सितारों पर कमन डालने का ख्वाब अभी अधूरा ही है इसके जहन में अभी और भी कई सवाल जन्म ले रहे हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है लेकिन ताहाल इन जवाब को तलाश करने में हबल टेलीस्कोप नाकाम रही है लिहाजा अब इंसान ने अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए और जमीन से उड़कर खला में झांकने के लिए हबल टेलीस्कोप से भी एडवांस दूरबीन तैयार कर ली है जी हाँ खुतिन हजरात हम बात कर रहे हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है और सन 2021 में ही अपने ऑपरेशन का आगाज करने वाली है ये टेलीस्कोप हबल से कई गुना ज्यादा ताकतवर है और जिन सवाल के जवाब हबल नहीं दे सकी अब हमें इनके जवाब मिल सकेंगे और यह भी मुमकिन है कि ये जदीद टेलीस्कोप उन तमाम बातों को रद्द कर दे जो बातें हबल के जरिए हम तक पहुंची हैं और हमारे तमाम सबका नजरियात को भी बातिल करार दे क्योंकि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है जो कि बिग बैंग के ब्लास्ट से लेकर अब तक होने वाले तमाम उतार चढ़ाव की मालूम फ्राहम करने की सलाहियत रखती है दोस्तों नासा के माहरीन इस पर पिछले पच्चीस साल से काम कर रहे थे जबकि इसे अमरीका और कैनेडा समेत यूरोप के बेशुमार साइंसदानों ने मिलकर तैयार किया है इस टेलीस्कोप का नाम भी नासा के मारूफ साइंटिस्ट जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है इसे सबसे पहले सन 2007 में ही लॉन्च करने का इरादा किया गया था लेकिन बाज अपग्रेडेशन की बिना पर इसे लॉन्च ना किया जा सका नजर जो जो इंसान के जहन में सवाल जन्म ले रहे थे वैसे वैसे इसकी अपग्रेडेशन और लॉन्चिंग में तखीर आती गई मगर अब मार्च सन दो में इसे लॉन्च करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जेम्स वेब लॉन्च होते ही हबल के साथ मिलकर पूरे खला का थ्री मैप बनाना शुरू कर देगी और आज से 10 साल बाद यानी सन 2030 में हबल को वापस बुलाकर ग्राउंड कर दिया जाएगा इसके बाद जेम्स वेब नामी नई आंख पूरे खला की निगरानी में मसरूफ हो जाएगी और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये आंख हमें करोड़ों साल पहले होने वाले बिग बैंग धमाके से अब तक और अब से हजारों साल बाद तक की मालूम फ्राहम कर सकेगी साइंसदानों का दावा है कि यह जदीद टेलीस्कोप इंसानी तो पर पूरा उतरेगी और हमें बताएगी कि खला में कितने ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं कितने ऑब्जेक्ट्स में जिंदगी मुमकिन है और कितने में नहीं जमीन के अलावा किस ऑब्जेक्ट में पानी मौजूद है और कितने उजाड़ बियाबान हैं दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि यह टेलीस्कोप खुद को रोटेट नहीं करेगी बल्कि खुद सूरज के गिर चक्कर लगाएगी जबकि जमीन से रबता बरकरार रखने के लिए सेंक्रोनाइज तरीके से सूरज के गिर रिवॉल्व करेगी नाजिन अगर इस टेलीस्कोप को सामने से देखें तो ये किसी शहद की मक्खी के बड़े छत्ते की तरह मालूम होती है इस पर 18 सेक्शन बने हुए हैं इस पर इतने एडवांस किस्म के शीशे लगाए गए हैं कि हजारों मील दूर की लाइट को कैप्चर करके इसकी तस्वीर बनाई जा सकती है इन शीशों के फ्रंट पर अड़तालीस ग्राम की सोने की परत चढ़ाई गई है जो इंफ्रा रेडिएशन को अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर पाएंगी इसमें बाईस मीटर की सनशील नस्ब की गई है जो कि इस टेलीस्कोप का सबसे अहम हिस्सा है इसके थर्मल इंसुलेशन की बात की जाए तो इसकी एक साइड इतनी गर्म होगी कि हर चीज जलकर राख हो जाएगी और दूसरी साइड इतनी ठंडी के पानी का कतरा भी जम जाए नाजरीन अब देखना यह है कि आइंदा साल इसे खला में भेजने के बाद इंसान अपने जहन में उठने वाले तमाम सवाल के जवाब तलाश कर पाता है या इसे भेजने के बाद भी अपनी मालूम को अधूरा ही समझता है और किसी नई जेम्स कोप की तैयारी में मगन हो जाता है ये जानने के लिए हमें मार्च सन दो का इंतजार करना होगा तो नाजिन ये थी हमारी आज की दिलचस्प मालूम हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसे लाजमी इंजॉय किया होगा वीडियो को लाइक करें कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय हम तक पहुँचाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़